ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അധികം ന്യൂമറിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നോർമലി നമ്മൾ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പല എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു എഫക്ട്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ കറണ്ട് ലൂപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പേസ് അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പേസിൽ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇനിയിപ്പം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലുള്ള സ്പേസ് വേറെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിങ് ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ഓക്കെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട പകരം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലെ സ്പേസ് അവിടെ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലാണ് റിപ്പൾഷൻ വരുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റീജിയനിൽ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് എ റീജിയൻ ഇസ് ടു ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലുള്ള സ്പേസ് ഓക്കെ നോർത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്താണ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്തും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്പേസ് അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിൽ നമ്മളൊരു മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസോ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് സം ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിൽ ഫുൾ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് അടുത്ത ടേം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക്
ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പോൾ ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവരും ആയിരിക്കും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് എ സ്പേസ് അറൌണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പേസ് അറൌണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ അതർ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇസ് ദ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ വുഡ് മൂവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സോ അതായത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്താൽ സിംപ്ലി ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല മോണോപോൾസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ നോർത്ത് പോൾ ഏത് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് സൗത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇസ് ആർ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പാത്ത് എലോങ് വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ വുഡ് മൂവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സോ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഏതാണോ ആ പാത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണൊരു നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തുണ്ടാവും ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മോണോപോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നോർത്ത് മാത്രമായിട്ടോ സൗത്ത് മാത്രമായിട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് റിപ്പൽ ചെയ്യും നോർത്ത് നോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ റിപ്പൽ ചെയ്ത് സൗത്തിലേക്ക് വരും സൗത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നോർത്ത് പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഡൈപോൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് പോൾസ് എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിനെ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ നോർത്ത് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതെന്താവും സൗത്ത് ആവും ഇത് നോർത്ത് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോക്കി രണ്ട് പോൾസ് അപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിവേ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വായിക്കുവാണ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ടാവും ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടാവും നോർത്തും ഉണ്ടാവും സൗത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങാണ്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും ഇരിക്കും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് ഓക്കെ മാഗ്നറ
ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ടു വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോന്നും അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കഞ്ചസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫിഗർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് അവിടെ നിന്നാണ് സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ഫ്രം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ സൗത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് മൂവ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഇൻസൈഡ് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് ഓക്കെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ്സ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെയും വരുവാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഇറ്റ് ഫോം എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് ദെൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജൻ വരയ്ക്കുക നോക്കി ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടാൻജൻ വരച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ടാൻജൻ വരച്ചാൽ ആ ടാൻജൻ വിൽ ഗീവ്സ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഗീവ്സ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ടാൻജൻ ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഞാനിവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടാൻജൻ ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എഴുതുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ജനറേറ്റ്സ് ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ സൗത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് കേവ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ക്ലോസ് കേവ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ the tangent drawn at any point in a magnetic field line the tangent drawn at any point in a magnetic field line will gives you the direction of magnetic field okay will gives you the direction of magnetic field at that point okay clear ano then fourth one the closeness of the magnetic field lines represents the strength of magnetic field adhaid ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെയാണോ ഏറ്റവും ക്ലോസർ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത്രയും ഏരിയ എടുത്താൽ ഒരു ലൈനെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ സ്മോൾ ലൈൻസ് കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ സ്മോൾ ഏരിയ ആ ഗീവൺ ഏരിയയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആ സ്മോൾ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കുറവാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ലെസ് എന്നാണ് മീനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ അതേ ഏരിയ സെയിം ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ പോൾസ് പോൾസിലാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾസ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം
ഓക്കെ അപ്പം നോ ടു ഫീഡ് ലൈൻസ് നോ ഇൻ്റർസെക്ട് അതായത് രണ്ട് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ട് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ എന്താ കാര്യം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹൈ ലൈൻസ് ഹാസ് ടു ഡയറക്ഷൻ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കയറി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് മെഷർ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസൻസ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിലാണ് അല്ലെ കോമ്പസ് നീഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നോർത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ നീഡിൽ അടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോറി മാഗ്നറ്റിന് അടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നോർത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ ഓൾവേസ് അതായത് നോർത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്തിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും നോർത്ത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ആണല്ലോ അപ്പം കോമ്പസ് നീഡിൽ നമ്മൾ കൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തരും ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോ ടു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഇനി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹൈ ലൈൻസ് ഹാസ് ടു ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോമ്പസ് നീഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം കോമ്പസ് നീഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ വിൽ എന്താണ് കം സ്റ്റഡി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നോക്കി ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത് കാണിക്കോ ഇത് കാണിക്കോ നോക്കി അതായത് രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടി വരും കോമ്പസ് നീഡിൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കോമ്പസ് നീഡിൽ രണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം കോമ്പസ് നീഡിൽ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും രണ്ട് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരേ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കാണിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം കോമ്പസ് നീഡിൽ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നോ ടു ഫീഡ് ലൈൻസ് നവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ എന്നും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് and if they intersect and the um, what happens you hear and appa angane choichu kenja endu parayum if they intersect at the point of intersection magnetic field lines has two direction and which is impossible appa ee points onnu ezhudiko characteristics of magnetic field lines il anju ee points anjana ezhuda appa first point parayunnathu okay edathu ezhudiko first point nu parayunnathu magnetic field lines are generating from generating from north and ends on south outside the magnetic field outside the magnetic field and inside it moves from south to north and inside it moves from magnetic field lines moves from south to north and the second one it forms a closed nana closed curve it forms a closed curve closed and continuous curves nu venengil ezhudam closed um aanu continuous um aanu alle it forms a closed curve then the tangent drawn the tangent drawn at any point in a magnetic field line the tangent drawn at any point in a magnetic field line will gives the direction of magnetic field at that point that will gives the direction of magnetic field at that point then fourth one the closeness of the magnetic field lines represents the strength of magnetic field the closeness of the the closeness of the magnetic field lines the closeness of the magnetic field lines shows the strength of magnetic field shows the strength of magnetic field at
അടുത്ത ഹെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നോർത്ത് സൗത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു സൗത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആരോ കൊടുക്കണം മസ്റ്റ് ആണത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ആരോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഫീൽ ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ സൗത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും ആരോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വൽപ്പം കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് വരച്ചോളുക ഓക്കെ ഇത് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലൈൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കറണ്ട് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബൈ